இதுவரைக்கும் அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இது அவ்வளவுதான் என்கிற நிலைமையில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் இனிமேல் ஆண்டவர் நிரம்பி வழிகிற அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு தரப்போகிறார் நாள்தோறும் புதிய புதிய கிருமைகளை தேவன் அருளை செய்ய போகிறார் கத்தருடைய வைரோக்கியம் அதை செய்ய போகிறது இழந்து போன ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை திரும்ப தருவார் இழந்து போன அபிஷேகத்தை திரும்ப தருவார் இழந்து போன கிருமைகளை திரும்ப தருவார் இழந்து போன வல்லமைகளை திரும்ப தருவார் இழந்து போன ஊழியங்களை திரும்ப தருவார் இழந்து போனதை நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்துவிட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்பதல் அக்கன் அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது யோவில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும் ஆலைகளில் திராட்சரசமும் எண்ணையும் வழிந்தோடும் களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும் ஆலைகளில் எண்ணையும் திராட்சரசமும் வழிந்து ஓடும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் பாருங்கள் தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு அவரை சார்ந்து அவரை நம்பி அவரை பற்றி கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் வைராக்கியமாய் கொடுக்கிற ஒரு ஆசிர்வாதம் களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும் ஆலையில் எண்ணையும் திராட்சரசமும் வழிந்து ஓடும் அதாவது நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் கத்தருடைய வாழ்க்கையிலே நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்தை தரப்போகிறார் நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதத்தை தரப்போகிறார் இது வரைக்கும் அவ்வளவுதான் ஒரு அளவில் இருந்தது இனிமேல் அளவில்லாமல் கத்தர் உங்களை அபிஷேகம் என்ன போகிறார் அளவில்லாமல் தம்முடைய ஆவியினால் உங்களை நிரப்ப போகிறார் சிலர் பதினஞ்சு வருஷமா ஒரே அந்நிய பாசை தான் அப்படியே பேசி கொண்டிருப்பாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆண்டவர் தந்தாருங்க அதே பேசி கொண்டிருப்பார் புதுசா ஒண்ணுமே இல்லை அவ்வளவுதான் அந்த பழைய இதிலே ஓடி கொண்டிருப்பார் பழைய அபிஷேகத்திலே ஓடி கொண்டிருப்பார் அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ளேயே நிற்கிறார் ஆண்டு சொல்றாரு அப்படி அல்ல இனிமே நிரம்பி வழிகிறான அபிஷேகம் உங்களுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று அன்றைக்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றுல தாவிது சொன்னபடி நீங்க சொல்ல போறீங்க என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது எனக்குள்ள தேவனுடைய அந்த சந்தோஷம் தேவனுடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமை தேவனுடைய அந்த மகிமை எனக்குள்ள நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லும்படி நிரம்பி வழியும்படியான ஆசிர்வாதத்தை தேவன் தரப்போகிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உடைய உலக வாழ்க்கையில கூட குடும்ப காரியத்துல கூட எல்லாம் சரியா இருக்குது வரவுக்கு செலவுக்கு சரியா இருக்குது ஒரு மிச்சமும் இல்லை ஒரு நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செலவு வந்துட்டா கடன் தான் அப்படி ஆகிவிடுகிறது இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில நீங்கள் வந்திருக்கலாம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை நடக்கிறது அவ்வளவுதான் ஒரு நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் இல்லை நன்று சொல்றாரு கத்தர் வைராக்கியமா வந்து செய்ய போகிறார் உங்களை எல்லா விதத்துல நிரம்பி வழியும்படி ஆசிர்வதிக்க போகிறார் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உங்களுடைய வருமானத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகள் காரியத்துல உங்களுடைய வேலை காரியத்துல நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் எதற்காக உங்களிடத்திலிருந்து நிரம்பி வழிந்தோடுகிற அந்த ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய பக்கத்து வீடு உங்களுடைய தெரு உங்களுடைய கிராமம் எல்லாருக்குள்ள ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வர போகிறது நீங்கள் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் மாற போகிறீர்கள் உங்களை அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் கத்தர் மாற்ற போகிறார் உங்களிடத்திலிருந்து வழிந்தோடுகிற ஆசிர்வாதம் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வர போகிறது தேவன் அப்படிப்பட்ட நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க வைராக்கியத்தோடு ஆண்டவர் கடந்து வந்திருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நான் பரிசுத்தமா வாழ்ந்தா போதும் நான் ஆண்டவருக்கு ஜீவித்தா போதும் அதுக்காக ஒரு அபிஷேகம் அதற்கான ஒரு ஜபம் என்று வாழ்ந்தீங்க இனிமேல் அப்படி அல்ல உங்களுக்குள்ள தேவன் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் வழிந்தோடி உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை சந்திக்கும் உங்களுடைய தெருவில் உள்ளவர்களை சந்திக்கும் உங்க கூட படிக்கிறவர்களை அது சந்திக்கும் 
உங்க கூட வேலை பார்க்கிறவங்களே அதை சந்திக்கும் உடைய கிராமத்தையே அது மாற்றம் உடைய பட்டணத்தையே அது மாற்றம் அது வழிந்தோடுகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவன் அதை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் அதற்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் ஆண்டவர் நம்மை வழிந்தோடும்படி ஆசீர்வதிக்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் பாருங்க லூக் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அமைக்கி கொலிக்கி சரிந்து விழும்படி உங்கள் மடியில போடப்படும் அதாவது நிரம்பி வழியும்படி உங்கள் மடியில போடப்படும் எப்ப இந்த ஆசிர்வாத ஆண்டவ தருவார் நாம் கொடுக்கும் போது எதை கொடுப்பது அநேக நடக்கிற பணத்தை கொடுப்பது என்பதாக மட்டும் நினைக்கிறோம் அது மாத்திரம் அல்ல உங்களை நூற்றுக்கு நூறு ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் உங்களை முழுமைய ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டவர் இனி எனக்கென்று ஒன்று வேண்டாம் என்னுடைய விருப்பம் ஒன்று வேண்டாம் என்னை முழுமையாய் தருகிறேன் என்று ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் உடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதையும் முழுமையாய் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஜெபிப்பதற்காக நேரம் தியானிப்பதற்காக நேரம் உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் தாலந்துகளை கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் கத்தர் கொடுத்த தாலந்தை புதைத்து வைக்காதபடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த உடைய ராஜ்ஜியத்தை கட்டு உடைய தாலந்துகளை தேவனுக்கு என்று கொடுக்க வேண்டும் உடைய சரீர உழைப்பை தேவனுக்கு என்று கொடுக்க வேண்டும் சோம்பேறிகளை தேவன் ஆசிர்வதித்து பெருக செய்ய முடியாது உடைய உழைப்பை கொடுக்கணும் கடினமாய் உழைக்க உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அப்படி நீங்கள் கொடுக்கும் போது நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதத்தை தேவனுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைக்க பண்ணுவார் நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் முதலாவது நம்ம கொடுக்கணும் அப்பதான் நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் எனக்கு ஒரு சகோதரரை தெரியும் அவர் ஆந்திர மாநிலத்தில் பிஸ்னஸ் செய்கிறார் அவர் ஒரு தன்னுடைய அனுபவத்தை ஒரு சமயம் எனக்கு சொன்னார் அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த போது அந்தன்றைக்கு பல கடைகளில் போய் தங்களுடைய தயாரித்த பொருட்களை விற்று அந்த பணம் வந்ததுன்னா பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வந்து அடுத்த நாளுக்காக தயாரிப்பாங்க அந்த அன்றைக்கு என்ன வியாபாரம் நடக்குதோ அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வந்து அடுத்த நாள் தயாரித்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ பணம் ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக இருக்கும் வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி செய்து கொண்டிருந்த நாட்களில் ஊழியர்கள் ஜெபிக்க வருவாங்களாம் கத்தருடைய ஊழியர்கள் இங்கே தேவ பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜெவமண்ணை வருவாங்களாம் அப்படி வரும்போது அவங்க ஜெவமண்ணா அவர் சொன்னார் ஐம்பது ரூபா கூட காணிக்க கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் நான் இருந்தேன் என்று அவர் சொன்னார் ஏன்னா எங்களுக்கு அன்னைக்கு விற்கிற பொருள் அதில் தான் நாங்கள் பொருள் வாங்கி கொண்டு வந்து நாளைக்கு பிஸ்னஸ்க்கு தயாரிக்கணும் கொஞ்சம் குறைந்து போயிட்டாலும் முதல் போயிட்டா பிஸ்னஸ் போயிடும் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிற நாட்கள் வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியாக இருக்கும் ஏதோ நாங்கள் சாப்பிட்றோம் கத்தர் இந்த வரைக்கும் நடத்துகிறார் அவ்வளோதான் அப்படி என்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஊழியக்காரங்க ஜெபிக்க வந்தால் ஒரு ஐம்பது ரூபா காணிக்க கொடுக்க முடியலையே அவருக்கு அந்த வருத்தம் இருந்தது அன்று வரை நம்முடைய ஊழியர்களுக்கு ஒரு காணிக்க கொடுக்கற அளவு எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லையேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாராம் சில மாதங்கள் கலைந்தர் ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தார் அப்போ அடுத்த நாள் பிஸ்னஸுக்காக பொருள் வாங்குவதற்கு அந்த பணம் அவங்க போய் வாங்கி வைத்திருந்தாங்க அப்போ அவர் ஜெபிக்க வந்தபோது மனசில் அப்படி நினைத்தார் காணிக்க கொடுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் கொடுக்க முடியல என்ன அடுத்த நாள் பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்பட்டுரும் அதில் தான் பொருள் வாங்கணும் அன்று சொன்னாராம் என் ஊழியக்காரனுக்கு கொடு அன்று வரை இது என்னுடைய முதல் இது என்னுடைய விதை இது போட்டால் தான் நாளைக்கு நான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அன்று சொன்னாராம் முதலாவது என் ஊழியக்காரனுக்கு கொடு நான் உன் ஆசிர்வதிப்பேன் ஆண்டு சொன்னாராம் நீங்கள் சாரி பார்த்து விதவை பார்த்து சொன்ன மாதிரி தான் முதல் அடையை கொண்டு வா எனக்கு அப்போ அங்கே நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் அன்று சொன்னார் அவரை பார்த்து முதல்ல என் ஊழியக்காரனுக்கு கொடு நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் சரி ஆண்டு வரை என்று சொல்லி முதல் அவர் அதான் அவருக்கு கேபிட்டல் நாளைக்கு பிஸ்னஸுக்காக அதுலேருந்து ஒரு காணிக்கை எடுத்து ஆண்டவர் சொன்னதை அந்த ஊழியக்காரத்தில் கொடுத்து சந்தோஷமாய் அனுப்பி வைத்தார் அவர் சொன்னார் அன்றையிலிருந்து கத்தர் என்னுடைய பிஸ்னஸை ஆசிர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் எப்படி ஆசிர்வாதம் ஓவர் ஃப்ளோயிங் பிளஸ்ஸிங் நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதம் அவர் சொன்னார் அப்புறம் வாரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வாரத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வாரத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா காணிக்க கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்ப சொன்னார் வாரத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா காணிக்க நான் கொடுக்கிறேன் சொன்னார் ஒரு வாரத்துக்கு நான் காணிக்க கொடுக்கிற அளவு கத்தர் எங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் பெருக பண்ணி இருக்கிறார் நிரம்பி வழிய பண்ணி இருக்கிறார் இதான் ரகசியம் 
ஆண்டவர் வைராக்கியம் உள்ளவராயிருக்கிறார் தன் ஜனத்தை ஆசிர்வதிப்பதற்காக இதுவரைக்கும் அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இது அவ்வளவுதான் என்கிற நிலைமையில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் இனிமேல் ஆண்டவர் நிரம்பி வழிகிற அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு தர போகிறார் நாள்தோறும் புதிய புதிய கிருபைகளை தேவன் அருளை செய்ய போகிறார் கத்தருடைய வைராக்கியம் அதை செய்ய போகிறது ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க அவர் வைராக்கியம் உள்ள தேவன் நிரம்பி வழிகிற ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தேவன் உங்களுக்கு கற்றையிட போகிறார் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பச்சைத்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆண்டு சொல்லுகிறார் நான் திரும்ப அழிப்பேன் நீங்கள் இழந்து போனதை நான் திரும்ப அழிப்பேன் நீங்கள் எதெல்லாம் இழந்து போனீங்களோ அதையெல்லாம் நான் திரும்ப அழிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை நீங்கள் திருப்தியாக இருக்கும்படி இழந்து போனதை திரும்ப தருவேன் இது கத்தருடைய வைராக்கியம் செய்கிற ஒரு அற்புதம் தேவ ஜனங்கள் இழந்து போனதை கத்த திரும்ப கொடுக்க போகிறார் நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து வந்திருக்கலாம் ஆவிக்குரிய வல்லமையை இழந்து போன நிலைமையில் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஒரு காலத்திலே தரிசனத்தோடு வாழ்ந்த நீங்கள் தரிசனத்தை இழந்து நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து வந்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சிலர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்க பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டீர்கள் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே தாவிது சொல்லுவதை போல அவர் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டார் அதே மாதிரி ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து போய் சிலர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்க பின்வாங்கி போனதுனால பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்ததினால தேவ சித்தமில்லாத காரியத்துல ஈடுபட்டதினால ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து போய் வந்திருக்கிறீர்கள் ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை இழந்து போய் வந்திருக்கிறீர்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போனதினால சில பாவ காரியத்திற்கு இடம் கொடுத்ததினால சில காரியத்துல தேவனை நீங்கள் துக்கப்படுத்தி விட்டதினால தேவனுடைய சித்தமில்லாத காரியத்துல ஈடுபட்டதினால நீங்களுடைய ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை ஆவிக்குரிய அந்த வல்லமையை ஆவிக்குரிய கிருபைகளை ஆவிக்குரிய தரிசனங்களை இழந்து போன நிலைமையில் சிலர் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் உங்கள் மீது மனதை இறங்கும்படி நீங்கள் இழந்து போனதை திரும்ப உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி கத்தர் வைராக்கியம் உள்ளவராய் கடந்து வந்திருக்கிறார் இழந்து போன ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை திரும்ப தருவார் இழந்து போன அபிஷேகத்தை திரும்ப தருவார் இழந்து போன கிருமைகளை திரும்ப தருவார் இழந்து போன வல்லமைகளை திரும்ப தருவார் இழந்து போன ஊழியங்களை திரும்ப தருவார் இழந்து போனதை நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் இழந்து போனாலும் தேவன் அதை திரும்ப தருவார் தெய்வன் தன் பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக வைராக்கியம் உள்ளவர் நீங்கள் எதை இழந்து போனீங்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்துட்டீங்களா ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை இழந்துட்டீங்களா தேவன் கொடுத்த கிருபை வரங்களை இழந்துட்டீங்களா ஆவிக்குரிய இந்த வல்லமையை இழந்துட்டீங்களா தேவன் கொடுத்த தரிசனம் உன்னுடைய ஜப ஆவியை இழந்துட்டீங்களா நம்மனால எப்படி ஜபம் பண்ணுவேன் இரவெல்லாம் ஜெபிப்பேனே என்னால ஜெபிக்க முடியலையே ஜப ஆவியை இழந்திருக்கலாம் முழங்காலே நின்று ஜெபிப்பேனே இப்ப என்னால முடியலையே நீங்கள் இழந்து போனதை கத்தர் உங்களுக்கு திரும்ப தர போகிறார் இன்றைக்கு இப்ப தர போகிறார் இந்த நிமிஷம் தர போகிறார் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் கத்தர் வைராக்கியத்தோடு அதற்காக வந்திருக்கிறார் என் பிள்ளைகள் இழந்து போனதை நான் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று தாவிதை இழந்து போனார் ஒரு சமயத்தில் ஒன்று சாமியில் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் சனத்தை வாசிக்கும் போது தாவிதை தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து தனித்து நெருக்கப்பட்டு நெருக்கும் போது கத்தரை நோக்கி ஜெபி ஆண்டு வரை நான் இழந்து போனதெல்லாம் திரும்ப தருவீரா வேண்டுதல் செய்கிறார் கத்தர் சொன்னார் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் உனக்கு திரும்ப தருவேன் நீ பயப்படாதே பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது தாவீது ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொண்டான் இன்னைக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் குறைவுபடாம இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நீங்க திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள போறீங்க கத்தரை உங்களுக்கு அருளி செய்ய போகிறார் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் இழந்து போன கிருபைகள் 
இழந்து போன தைரியம் நீங்கள் இழந்து போன பலன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் சரீர சுகத்தை இழந்து வந்திருக்கலாம் பலனை இழந்து வந்திருக்கலாம் இழந்து போன சரீர சுகத்தை கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு திரும்ப தரப்போகிறார் முன்பு இருந்ததை விட நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமா பலனாயிருந்து கத்தரை மகிமைப்படுத்த போகிறீர்கள் கத்தருக்கு ஒளிய செய்ய போகிறீர்கள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தரும்படி கத்தர் கடந்து வந்திருக்கிறார் யோபை இழந்து போனார் பிசாஸ் எல்லாவற்றையும் யோபை விட்டு எடுத்து விட்டார் எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டான் பிள்ளைகள் சொத்துக்கள் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் சரீர சுகம் எல்லாவற்றையும் பிசாஸ் எடுத்து விட்டான் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் ஜபம் பண்ணுகிற தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் சாத்தான் எழும்பி யுத்தம் பண்ணி போராடி சில இழப்புகள் வந்தாலும் அது கொஞ்ச காலத்திற்கு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது யோபு மறுபடியும் ஜபமன் ஆரம்பிக்கிறார் சிநேகிதற்காக ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் கத்தர் வைராக்கியத்தோடு இறங்கி வருகிறார் சாத்தானே நீ எடுத்து கொண்ட எல்லாவற்றையும் என் தாசனுக்கு நான் ரெண்டு மடங்காய் கொடுக்கிறேன் பார் என்று ரெண்டு மடங்காய் ஆண்டவர் கொடுத்தார் பிசாசை திருடி கொண்ட எல்லாவற்றையும் கத்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்காய் திரும்ப தர போகிறார் ரெண்டு மடங்காய் தர போகிறார் சாத்தான் இப்படி செய்து விட்டானே எல்லாவற்றையும் நான் இழந்து விட்டேன் என்று மனம் அடிவோடு வந்திருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே உங்களை பார்த்துதான் ஆண்டவர் வைராக்கியத்தோடு சொல்லுகிறார் என் மகளை இந்த இழப்பருக்கு நடுவிலும் தேசத்திற்காக நீ ஜெபிக்க வந்தாய் அல்லவா நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்க வைராக்கியம் உள்ள தேவனாய் வந்திருக்கிறேன் ரெண்டு மடங்கு நான் உனக்கு தருவேன் என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் ரெண்டு மடங்கு உங்களுக்கு தருவேன் என்று கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் இழந்து போக காரணம் என்ன யோசித்து பாருங்க ஏ இழந்து போனீங்க இழந்து போக காரணம் என்ன ஆவிக்குரிய வல்லமைகள் கிருபைகள் வரங்கள் ஊழியங்கள் இழந்து போக காரணம் என்ன யோசித்து பார்த்து அந்த இடத்தை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவருக்கு இதனால தான் ஆண்டவரை மன்னியும் என்று சொல்லி என் ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் ஒரு ஊழியரை சந்தித்தேன் கத்தருக்காக வைராக்கியம் உள்ள மனிதர் அப்படி ஒரு ஆளை என் ஊழிய பாதையில் முதல் முதல் அப்படி அவரைத்தான் நான் சந்தித்தேன் நான் அவரிடத்தில் ஆண்டவருக்காக எப்படி வைராக்கியமா இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து சில ஆவிக்குரிய காரியத்தை நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஆண்டுகள் பல கடந்தர் ஒரு நாள் அவரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பதில் வந்தார் ஒரு ஜப அறை வைத்து தேசத்துக்காக ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார் அதை சபையாய் நான் மாற்றுகிறேன் ஊழியர்களாக வந்து ஆசிர்வதிக்கிறாங்க நீங்க வந்து ஜபிக்கணும் பிரதர் சொல்லி நான் ஊர்ல இல்லை நான் அவருக்காக ஜபித்து கொண்ட ஒரு எண்ணம் ஏன் என்பதான் ஒரு கேள்வி எழுந்தார் சில வருஷங்கள் கழிந்தார் ஒரு நாள் அந்த பட்டணத்துக்கு நான் ஊழித்து போயிருந்த போது அவருடைய மனைவி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க பிரதர் சகோதரர் வந்து மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு பயந்து அலர்றாரு சத்தம் எடுக்கிறார் வீட்டில் வைக்க முடியாமல் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு அவரை மயங்க ஊசி போட்டு தூங்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் கத்தருக்காக அவ்வளோ வைராக்கியம் உள்ள மனிதர் மறிப்பதற்கு மாயத்தமாயிருந்த மனிதர் இன்னைக்கு ஏன் இந்த நிலைமைக்கு ஆனால் பயப்படுகிறார் அவங்க சொன்னாங்க மரணத்தை குறைத்த பயம் அவருக்கு வந்துட்டு பிரதர்னு சொன்னாங்க இயேசுக்காக சாக பயப்படாதவர் எப்படி மரணத்தை குறைத்த பயம் அவருக்கு வர முடியும் என்பதான ஒரு எண்ணம் உங்கள்கிட்ட நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் ஜெபிக்க முடியுமான்னு சொல்லி அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னேன் நான் உடனே முழங்கால் படிட்டு ஆண்டோடைய முகத்தை பார்த்தேன் ஆண்டு வரே உமக்காக வைராக்கியமாய் நின்ற தெய்வ மனிதர் இன்னைக்கு மரணத்தை குறித்து அவர் பயப்படுகிறார் என்றால் என்னால் கிரகிக்க முடியவில்லை நானே அவரை பார்த்துதான் உமக்கான ஒரு வைராக்கியம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்ன ஆண்டவரே என்று விசாரித்த போது ஆண்டவர் சொன்னார் என் சித்தத்தை விட்டு அவன் வழி விலகினார் என் அபிஷேகத்தை அவன் இழந்து போனான் என்று என் சித்தத்தை விட்டு அவன் வழி விலகினார் அதனால் வந்த இழப்பு அவர் வந்தார் என் அருகில் வந்து உட்கார்ந்த பயந்த ஒரு சுபாவத்தோடு காணப்பட்டார் என்னால் ஜெபிக்க முடியல தியானிக்க முடியல ஏதோ பேருக்காக ஒரு ஜபம் கடமை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்பதாய் சொன்னார் நான் அவரோடு பேசினேன் உங்களை குறித்து நான் தேவனிடத்தில் விசாரித்த போது கத்தர் ஒரு காரியத்தை எனக்கு சொன்னார் அது உங்களுடைய சொல்லட்டுமா என்று கேட்டேன் சொல்லுங்க தம்பின்னு சொன்னார்கள் யார் உங்களை சபை ஆரம்பிக்க சொன்னது எப்படி நீங்கள் பாஸ்டர் ஆனீர்கள் தேவன் உங்களை சுவிசேஷகனாக அழைத்து அநேக மக்களை இருளில் இருக்கிற மக்களை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர தெரிந்து கொண்ட உங்களை யார் இப்படி மாற்றினர் அவர் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தார் சில தெய்வ பிள்ளைகள் 
எனக்கு பிரியமான தெய்வ மனிதர்கள் சொன்னாங்க செய்துட்டேன் நான் சொன்னேன் அந்த நிமிஷத்தில் இந்த கத்தருடைய மகிமை இழந்து போனீங்க கத்தருடைய வல்லமை இழந்து போனீங்க அதுதான் இது காரணம் அவர் சொன்னார் அதிலிருந்து தான் என் வாழ்க்கையில் ஊழியத்தில் கொஞ்சம் குழப்பங்களும் சரிவுகளும் உண்டாக ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கி நான் அந்த நிலைமையில் ஆயிட்டேன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டார் ஆண்டு ஒரு என்ன சொன்னாலும் செய்வீங்களான்னு கேட்டேன் என்ன சொன்னாலும் செய்கிறேன் தம்பி சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் உடனே அந்த சபையை நீங்கள் நிறுத்திடுங்க சபை ஆராதனை நடத்துவதை நிறுத்திவிட்டு மறுபடியும் அதை தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிற ஜபாரையாக மாற்றுங்க நீங்கள் பாஸ்டர் அல்ல எவாஞ்சலிஸ்ட் சுவிசேஷகன் ஆண்டு ஒரு அழைச்சி அழைப்புக்கு மறுபடியும் திரும்புங்க இழந்து போனதை தருவார் உடனே முழங்கால் படிட்டு ஆண்டு வரை என்னை மன்னியும் என்னை மறுபடியும் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்தா அடுத்த நிமிஷம் ஆவியானவர் மழை போல் அவர் மீது ஊற்றப்பட்டார் துள்ளி குதித்தார் ஆவியில் நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசி அந்த இடம் போதாத அளவிற்கு துள்ளி குதித்தார் பல நிமிட நேரம் ஆவில நிரம்பி ஜபித்த பிறகு சொன்னார் அநேக மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தான் நான் ஆவில இவ்வளவு கழி கூறுகிறேன் இழந்து போன அந்த சந்தோஷம் எனக்கு வந்து விட்டது இழந்து போன அந்த அபிஷேகம் எனக்கு வந்து விட்டது என்பதாய் மகிழ்ச்சியோடு அவர் கூறினார் ஒரே ஒரு சின்ன டிவியேஷன் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை நீங்கள் இழந்து விட நேரிடும் அந்த சந்தோஷத்தை இழந்து விட நேரிடும் கத்தர் கொடுத்த அந்த தரிசனத்தை இழந்து விட நேரிடும் இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டு சொல்லுங்க மன்னியும் ஆண்டு வரை நான் இழந்து போனதை எனக்கு திரும்ப தாரும் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது இழந்து போன அந்த அபிஷேகத்தை வல்லமையை மகிமையை கத்த திரும்ப தர போகிறார் பிரியமானவர்களே இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இப்போ ஒரு நிமிடம் எழுப்புவதற்காய் கருத்தாக நம்ம இணைந்து ஜெபிக்கலாமா உங்களுக்குள் ஆண்டவர் உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள் ஒரு எழுப்புவதலை உண்டாக்க போகிறார் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே எங்களோடு பேசி நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா எழுப்புதலின் காலத்திலே கத்தர் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை கேட்ட ஒவ்வொருவர்களுக்குள்ளும் அந்த எழுப்புதல் அக்கினி போடப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் இந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி அவருடைய குடும்பம் அந்த ஒரு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பரிசுத்தாவியானுடைய அக்கினி இறங்கட்டும் அந்த எழுப்புதல் அக்கினி போடப்படட்டும் ஆண்டவருக்காக எழுந்து பிரகாசிக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமை அவளை நிரப்பி ஆட்கொள்ளட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா எழுப்புதலை குறித்த தாகமும் வாஞ்சையும் தரிசனமும் ஒவ்வொருவர்களுக்குள்ளும் உண்டாகட்டும் இந்த நாள் முதல் அவருடைய ஜெப நேரங்களை வித்தியாசமாய் மாற்றும் அண்ட் ஒரு எழுப்புதலுக்காக ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிக்கணும் இந்த செய்தி கேட்ட நீங்கள் நமக்குள்ள நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய சபையில் நம்முடைய ஊரில் அப்படி தொடர்ந்து எழுப்புதல் உண்டாக்கி பரவும்படி ஜெபிக்கணும் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக